Bonjour tout le monde, alors voilà on va voir un petit peu aujourd'hui nous sommes le 13 juillet donc on va voir un petit peu ce que j'ai trouvé comme deal à droite à gauche euh, alors aujourd'hui forcément c'est les prime day en ce moment sur Amazon donc il y a beaucoup euh, beaucoup de deals à droite à gauche ici je vais euh, j'ai juste posté là peut-être une quinzaine je pense de ce que j'avais trouvé euh, sur différents sites et sur Amazon même euh, donc ici bon ici c'est juste une petite pub pour la dernière euh, vidéo que j'ai faite hier euh, ou avant-hier je sais plus sur euh, bah, faire un choix entre le S20 FE et le S21 FE donc c'est une vidéo qui va assez vite ça dure deux minutes euh, on rentre pas dans les détails des specs et tout ça parce que c'est deux téléphones qui sont assez proches euh, l'un de l'autre euh, voilà je donne juste euh, euh, en fonction de trois critères particuliers, on voit lequel est plus intéressant, voilà, c'est tout. Donc ça va assez vite et ça permet vraiment de faire un choix euh, très très rapide entre les téléphones. Quoi. Ensuite, euh, sur Samsung en ce moment, donc Samsung.com, il y a euh, moins 10% tous les 100 euros d'achat, donc ça c'est super intéressant. Euh, il faut taper le code Samsung10, euh, donc voilà, si vous avez des achats euh, et que vous, êtes, vous avez des achats à faire sur le site Samsung et que vous aimez bien l'écosystème Samsung, à ce moment-là, ça peut être super intéressant. Donc j'ai mis le lien vers Samsung.com. Donc on clique dessus, euh, c'est voilà, c'est affiché en grand. Voilà, on le voit ici. Euh, on, le, on le voit en haut. Euh, donc c'est nickel quoi. Alors, euh, merde. Alors ensuite, euh, donc là une télé euh, Samsung toujours de 70 pouces. Donc 176 cm, c'est énorme. Euh, elle est à 100, 599 au lieu de 749. Ouais, bon, c'est un très très bon prix. À, un gap de près de 150 euros, peut-être oui, 150 euros. Donc c'est une nickel quoi. C'est c'est ça l'aide à une bonne télé, c'est sur C discount. Donc euh, voilà ben si vous cherchez une télévision euh, 4K là, euh, c'est une télé intelligente en plus. Donc voilà, foncez parce que c'est un, un très bon prix. Alors ensuite on a le micro donc Blue euh, Yeti en USB à 87,50. Donc c'est un c'est un micro super pour tout ce qui est podcast euh, en jeu ou en stream. Donc c'est si vous cherchez vraiment un, un petit micro euh, sans vous prendre trop la tête avec euh, tous des câbles et tout ça parce que ça ça se branche directement en USB sur votre euh, votre ordinateur donc c'est c'est nickel comme euh, comme comme micro Alors moi personnellement je lui préfère euh, les micros avec un bras euh, parce que je trouve que c'est plus intéressant pour le mettre face à la bouche mais euh, voilà mais en général les micros avec bras euh, c'est c'est des micros XLR donc il faut une carte son et tout ça tout, tout un tout un derrière alors que ça c'est ce, ce micro aussi euh, c'est un USB donc vous n'allez pas à vous casser la tête vous branchez un câble USB dessus et c'est parti roule ma poule alors euh, ensuite on a le HyperX ici solo cast à 39 39 99 donc à 40 euros c'est c'est pareil c'est nickel aussi pour du podcast du jeu du stream euh, alors après, je sais pas si les USB celui-là, parce que je ne l'ai pas marqué. Oui, c'est un micro USB aussi, donc euh, voilà. Et c'est tout bon. Si vous cherchez un micro euh, pour faire du stream ou pour, euh, voilà, pour jouer, pour faire du podcast, ça va, ça va aller. Celui-là, il va tout à fait bien correspondre. Alors, ensuite, on a le Samsung M30, M32, donc euh, à 154 euros. Donc c'est l'entrée de gamme de chez Samsung. Normalement, je crois qu'il était dans les 230 ou 299. Euh, voilà, 288 ici. C'est le, le dernier prix le plus bas qui, qui, qui existait. Et euh, bon, voilà, c'est sur euh, Amazon Allemagne. Et, euh, et puis, il y a 5, 5 euros de, de livraison. Euh, mais mais j'ai compté dedans quand j'ai mis le prix euh, 154. Oui, j'ai compté euh, les, les frais de port. Donc, euh, voilà, c'est un... Je connais pas vraiment bien ce téléphone. Euh, donc euh, bonne batterie de 5000 mAh, c'est super. Je pense que ça doit pas être un, un, foudre, de, un foudre de guerre. Euh, par contre, euh, s'il a 5000 mAh et qu'il a une, euh, un processeur pas trop puissant, il pourrait tenir facilement des deux jours. Euh, parce que ce qui, ce qui casse bien, je veux dire, le, la batterie, c'est le processeur. Hein. Plus, plus il est puissant et plus, euh, plus, plus le, la, la batterie douille. Et ici... Euh, Ouais, je pense que là, ça va, ça va être super. Moi, moi j'ai un, un Xiaomi Redmi Note 5 Pro avec une batterie aussi de 5000 mAh. Ah euh, non, c'est 4500 mAh. Euh, et ben, je tiens deux jours facile avec. Euh, et pour, voilà, c'est juste que c'est un téléphone qui est pas hyper puissant. Il n'y a pas une, une batte, il n'y a pas un processeur de fou. Quoi. Donc celui-là, à mon avis, vous tiendrez facilement les cinq, euh, cinq les deux jours facile. Après, en jeu et tout ça, je sais pas ce que, ce que ça vaut. Je pense que ça doit pas être hyper intéressant. Pour, pour le du jeu, mieux voler vers du A, euh, les A52-53 ou les S, S20FE, S21FE. 
Euh, voilà, on, le prix n'est pas du tout le même, mais euh, c est, c est, ils sont plus intéressants en jeu. Après, pour 150 euros, franchement, si vous n'avez pas, vous avez que 150 euros à mettre, je pense que c'est un très très bon deal. Euh, Peut-être euh, même voir euh, chez les Oppo, j'ai vu euh, dernièrement, euh, chez Oppo et Poco, il y avait des, des très bons téléphones, j'avais mis aussi ça dans, dans les, les, les bons plans ici. Euh, j'ai vu descendre, euh, M32. Euh, alors, euh, on va vite descendre. Et euh, c'était du 150 euros aussi. Euh, voilà, apparemment, ici, le Poco M4, euh, 199 euros. Par contre, je ne sais pas ce que c'est comme euh, processeur. Et ici, euh, le voilà, M4 à 100, 129 euros aussi. Et le Oppo Find X, oh, c'est plus cher par contre. Mais voilà, si vous si vous, vous êtes pas trop, trop allergique au téléphone chinois, euh, ben bah, voilà, euh, les, les Poco fonctionneront bien. Après, en jeu, je ne sais pas ce que ça, ce que ça donnerait. C'est un Snapdragon 870. Voilà, si vous, si vous voulez du jeu, euh, allez-y. Ah, sauf que le prix est re remonté ici, hein, par contre. Euh, là, on est dû dans le warehouse. Donc, euh, oui, c'est vrai que c'est un truc que j'ai... C'est un deal que j'ai... Ouais, j'ai posté ça le bah, hier. Donc, c'est déjà fini. <rire> bon. Voilà. En gros, si vous n'êtes pas allergique au téléphone chinois, euh, ben bah, voilà, les Poco, euh, tout ce qui est Poco, tout ce qui est euh, op Oppo, et tout ce qui est aussi... Euh, merde, je sais plus comment s'appelle le, le, le dernier en date. Euh, Poco, Oppo, et, et l'autre, comment ça s'appelle Il y en a un autre, Poco, Oppo. Et, et je sais plus. Euh, Realme aussi. Bon, après, Realme, c'est plus cher. Hein. Est le, le, on est dans du prix de le milieu de gamme de chez, chez Samsung. Mais par contre, le processeur de celui-là, il est, il est costaud. Euh, ouais, c'est le Snapdragon 888. Donc, c'est le dernier Snapdragon. Donc, euh, pour 349. Alors, je sais plus s'il était au même prix, là. 349. Ouais, voilà, c'est le double du prix. Mais euh, est... celui-là, il est bien. Il, est... il va être costaud en jeu vidéo. Quoi. Alors, ensuite. Euh, où est-ce que j'étais Voilà, je suis au M32. On passe au Honor Magic Book 14 pouces, 499 euros au lieu de 500 euros, donc 100 euros de moins. Euh, le Mag Magic Book, euh, alors c'est sur Windows 11, de ce que j'ai vu, voilà, c'est Windows 11. On a 8 Go de RAM, 256 de SSD, bon, c'est un petit peu, un, un petit peu faille, hein, un petit peu, un peu peu, je vais dire, mais par contre, c'est parce qu'il est super fin. Donc, à mon avis, je sais pas si on peut changer le SSD facilement. Euh, Ryzen 5, euh, voilà, je pense que ça, ça va être très très bien pour euh, de la, la bureautique, un tout petit peu de jeu, mais je crois que le, le, le GPU est pas, est pas terrible. Hein. Euh, N'allez pas jouer à Fortnite ou au PUBG avec ça, à mon avis, euh, vous allez avoir 3 frames par seconde, euh, ça va être un petit peu juste. Mais par contre, pour tout ce qui est, alors, tout ce qui est bureautique, tout ce qui est navigation internet, euh, à mon avis, ça va, être, ça va fonctionner. Hein. Et après aussi, bah, voilà, un tout petit peu, mais les jeux 2D, des trucs comme ça... <coughs> Alors ensuite, euh, on est quoi Alors ici, euh, Galaxy Watch 4 classique à 129 au lieu de 196 avec l'offre de remboursement de Samsung qui se termine d'ailleurs le 19 juillet. Hein. Donc si ça vous intéresse, ne tardez pas parce que le 19 juillet, c'est finito. Euh, d'ailleurs, euh, sur l'ODR, euh, c'est jusqu'au 19 juillet, mais par contre... Euh, voilà. Donc vous avez, si vous achetez, il faut acheter avant le 19 juillet, voilà. Il faut acheter avant le 19 juillet et on peut rentrer euh, les, on peut rentrer le dossier jusqu'au 2 août. Donc voilà. Donc faut, faut pas, faut pas tarder pour l'acheter parce que du 19 juillet c'est dans 6 jours, hein, dans une semaine après c'est fini. Euh, et c'est des monstres très très bien. D'ailleurs je prépare un duel euh, avec les Galaxy Watch 4, les deux Galaxy. Donc je vais essayer de faire ça au, ce soir si, si j'ai du temps ou de, de main grand maximum, pour pouvoir euh, pour vous aider à faire un choix entre les, les, les quatre modèles qui existent. Alors, euh, donc le iPad Air, ici, 587 au lieu de 687. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure, euh, parce que je trouve ça super intéressant, 100, 100 euros de différence, les iPads sont de très très bonnes tablettes, c'est peut-être même les meilleures tablettes hein, du, du marché, euh, parce qu'elles sont, comme enfin, déjà grâce à iOS, puisque iOS c'est vraiment un... Euh, c'est un, 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 un système euh, un, oh, ouais ça putain j'arrive plus à parler <rire> c'est un operating system donc c'est un système euh, d'exploitation voilà je trouvais plus le terme euh, qui, est, qui, qui, qui est quasi comme un, je veux dire comme le iOS et, euh, et ça permet vraiment d'avoir de, des applis très très euh, complexes comparé à Android et tout ça quoi donc euh, c'est vraiment une très très bonne tablette et euh, bon elle, elle est chère par contre est vraiment horriblement chère mais là voilà 100 euros de moins si vous avez les moyens que vous aimez bien l'écosystème de chez Apple, euh, foncez quoi, parce que c'est une très très bonne tablette et, euh, et le, le coupon qu'ils donnent là de 100 euros, c'est quand même assez assez fou. 
Et euh, voilà, le coupon est assez... Voilà, ici, il est là. En fait, il suffit de cliquer euh, sur le truc là. Voilà, pardon, je vais cliquer pour euh, que le coupon soit appliqué euh, euh, quand vous allez payer à la fin. Et c'est valable que sur le bleu. Si vous passez euh, sur une autre teinte, voilà, le coupon disparaît. Et, euh, et aussi, c'est valable sur la version Wi-Fi 64 Go. Si vous passez en 256, euh, le coupon disparaît et le prix monte. Donc, c'est la version bleue 64 Go. Après, 64 Go, c'est peut-être un peu juste, mais bon. Bon, ça va voir quoi, ça va voir selon votre utilisation. Alors le Google, Google, le Google, Google Pixel 6 Pro, euh, c'est un très bon téléphone pour la photo, comme je disais la dernière fois qu'on parlait de, de Google Pixel, euh, c'est des très bons appareils euh, photo. Voilà, c'est des très bons euh, téléphones photo. Ils ont, ils, ils gèrent, ils ont un capteur qui est pas énorme, c'est du, du 12, pix, 12 mégapixels, mais ils gèrent super bien euh, les 12 mégapixels, ça donne des photos de fou. Donc si vraiment vous aimez la photo avec les téléphones, il y a trop, et comme je disais, il y a trois marques, c'est Google, euh, Apple et Samsung. Hein, voilà. Si vous prenez un de ces trois modèles-là, vous, vous ne vous tromperez pas. Alors chez Samsung, il faut prendre les modèles les plus hauts, hein, c'est-à-dire dans à partir des S, hein, S20, S21, S22, ou aussi les S, S20 FE et S21 FE. En préférence, le S21 FE, c'est parce qu'il est meilleur en photo. Euh, donc là, il est 529 au lieu de 800, donc il y a, il y a plus de 300 euros de différence. Euh, donc c'est nickel. Ici, euh, donc le clavier Bluetooth Logitech K380. Euh, voilà, un petit clavier Bluetooth si vous, vous êtes du genre à taper beaucoup de messages sur votre téléphone ou votre tablette. Donc c'est vraiment un, un très très bon euh, petit clavier pour, pour ça. Donc là, 27 euros, c'est pas très cher. Alors la, la, la différence par rapport au prix neuf est pas énorme. Mais, euh, mais bon, c'est déjà ça de gagner. Euh, ensuite... De, donc ici le iPhone 13 128 Go en rose et en rouge est à 774. Alors là, je, je crois que c'était sur euh, Amazon Italie. Euh, voilà donc ici euh, bah ça oui bah 769 c'est encore moins cher en fait. Ah non c'est parce que j'ai compté les, les frais de port dedans. Voilà donc euh, donc ici le rose et, euh, et bah le rouge, c'est fini. Voilà, c'est valable maintenant que, que sur le rose. Donc il ne faut, faut pas tarder. Quoi. Et les, les autres couleurs, après, c'est plus cher. Bon, celui-là, il n'y en a plus. Le bleu, il n'y en a plus. Le blanc, il n'y en a plus. Il n'y a juste que le, le noir, il n'y en a plus non plus. Voilà, l'offre est valable que sur le rose. Donc, voilà, si vous aimez bien le rose. C'est parti, mon kiki. Alors ensuite, euh, le OnePlus 9 5G à 379 au lieu de 388 sur C-Discount. Euh, voilà, 379, c'est bien ça que j'ai mis, oui. Donc voilà, c'est pareil. OnePlus, c'est un téléphone chinois, mais euh, très très bonne facture. Ils, sont, ils font des téléphones vraiment de qualité. Ils en font, ils font quasiment qu'un seul modèle par an, ou deux modèles, je crois, par an. Mais par contre, c'est de très bonne qualité. Et aussi, les appareils sont pas mal. Ils sont au même niveau, je vais dire, que les milieux, milieux de gamme de chez, chez Samsung. Donc euh, voilà, quoi c'est des très bons tél téléphones, donc si vous cherchez un téléphone euh, de qualité, en plus je pense, alors j'ai pas regardé, mais je pense qu'on doit être pas mal, voilà, Snapdragon 888, donc euh, voilà, c'est le, le dernier processeur, donc ça va, ça, va, ça, va, ça va dépoter, et avec 4500 mAh de batterie, donc on est bon, ça, ça vous durera la journée, si, bon, sauf si vous jouez toute la journée, hein, ça durera pas la journée, hein, mais, mais voilà, si vous faites un peu de jeu et un peu de navigation, ce sera bon. Alors ensuite... Euh, Ensuite, on a le iPhone SE en blanc. Bon, j'ai mis l'image rouge, hein, mais c'est le blanc. <rire> qui est à 414, frais de port compris. Donc ça doit être sur Amazon DE ou quoi non, Amazon Espagne. Donc sur Espagne, euh, donc 409, alors qu'est-ce que j'ai mis moi 414, voilà, c'est ça. J'ai compté les frais de port de quasi 5 euros ici. Donc c'est la version 64 Go, euh, parce qu'après la 128, il euh, n'y en a plus. La 256, euh, on passe à 600 euros. Et après la blanche, euh, on est à 499, pardon, et 499. Donc euh, voilà, c'est la rouge, la version rouge au final. Ben, au final, c'était bon, parce que, en fait, j'ai mis, mis blanc, mais en fait, non, c'est bien la version rouge. Voilà, donc la version rouge, 409 euros, donc 414 euros, ça revient à 414, donc c'est un très bon prix pour ce, ce, ce petit téléphone. Euh, alors après, je sais pas, la, la taille d'écran, c'est quoi C'est 4,7 pouces euh, oui, donc c'est vraiment un petit téléphone, si vous aimez, voilà, si vous en avez marre des, des téléphones tablettes, là, qui sont énormes, euh, celui-là pourrait vous convenir, hein, parce que c'est un, un, petit, un petit écran. Donc c'est nickel. Alors, euh, PC Gaming Gigabyte euh, G5, 15 pouces, à 799 au lieu de 1199. Donc sur LDLC, pour le coup, 
799 et on a du RTX 3060, donc c'est pas mal, en 6 Go euh, et on c'est du 16 Go de RAM et un SSD 512. Bon, il faudra peut-être changer la SSD si vous voulez jouer à des jeux très très gourmands parce que 512 vous serez vite euh, vite euh, à les 3. Donc c'est un très très bon deal pour, pour ce, 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 ce PC portable. Putain, je vais y arriver. Alors, Apple Watch, euh, ici 350 euros au lieu de 379. Bon, la différence n'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que ce que j'avais mis hier, euh, où on était... La Apple Watch, non, ça c'est Xiaomi. La Apple Watch, elle était... Je sais plus où elle est, c'était une blanche. Euh, merde, je fais un truc blanc passé, je pensais que c'était ça. Euh, et, ben, je sais plus. Euh, bon, je couperai... Voilà. Donc ici, voilà, était, elle était en blanc, ici... Oh non, c'était toute couleur, pardon. Et elle était à 359. Alors que là... Euh, et d'ailleurs, est-ce qu'elle est toujours au même prix euh, 359, toujours euh, en, en couleur ivoire. Parce que je crois que si on passe sur la noire... Enfin, sur une autre teinte... Ah, bah, 350, ici aussi. Bon, bah, nickel. Euh... Bah oui, mais je suis con, c'est en fait, c'est <rire> l'offre que je me mis plus haut. Voilà. Euh, donc du coup, on va vite remonter, et euh, voilà. Donc ici, euh, 350 en noir. Donc si vous préférez le blanc, il faudra compter euh, 9 euros de plus, mais sinon en noir, elle est à 350. Euh, la différence n'est pas énorme, comme je disais, mais c'est une très très bonne montre euh, connectée hein, for forcément à Apple, ils font vraiment du bon matériel. Après, il faudra peut-être avoir un iPhone pour que ça fonctionne très bien avec, hein, parce que Malheureusement, autant Apple fait des très très bons matériels, autant ils sont super chiants avec leur écosystème fermé. Là. Alors, OnePlus Nord, Nord, je pense, Nord 2, 5G, 269 au lieu de 349. C'est pareil, OnePlus, c'est maintenant c'est devenu une marque connue et reconnue. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme euh, processeur là-dessus Donc, charge rapide ici, garantie et KI. Donc, ils sont un peu trompés. Hein. 128 Go, 8 Go, bon, voilà, c'est assez classique. Euh, en termes de processeur, est-ce que il, a... il s'est mis quelque part là Bon ben, ils mettent pas le processeur. Ah oui, le MediaTek dimension. Alors MediaTek, ça veut, c'est, ça a équivalent, je crois, du 870, du Snapdragon 870. Donc voilà, ça va, c'est un petit peu en dessous du Snapdragon 870, mais voilà, ça, ça, ça va pour ce prix-là. Je pense que on, on est bon. Après, euh, si vous mettez 100, 100 euros de plus, vous aurez le modèle avec le Snapdragon 888. Mais si vous n'avez que 200, enfin, vous avez moins de 300 euros, le OnePlus là, et, et c'est nickel quoi. Et OnePlus fait, fait du très très bon matos, donc c'est bon. iPhone 11 blanc à 474 au lieu de 500 euros, donc c'est pas énorme non plus euh, la différence. Mais il reste que c'est un iPhone 11 quoi, hein, donc c'est du très très bon ma matériel. Si vous aimez l'écosystème Samsung, euh, si vous aimez l'écosystème Apple, euh, vous ne serez pas déçu avec celui-là. Donc, euh, 474 sur Amazon FR. Ensuite, euh, Logitech K400 à 31,99 au lieu de 45. Donc, c'est pareil. Pas, la différence n'est pas énorme, mais, euh, mais voilà, c'est toujours ça de gagner. Et c'est un très bon. Euh, euh, très, très bon cla clavier euh, d'appoint, je vais dire. Euh, J'en ai un comme ça, alors c'est pas un Logitech, c'est un de chez euh, Amazon, pour contrôler un ordinateur qui est dans un coin, que j'allume de, de temps en temps, et j'ai pas envie à chaque fois de débrancher mon propre clavier. Euh, donc j'ai mis un truc comme ça, avec un clavier sans fil, euh, avec justement le pavé tactile qui est, qui est sur le, le clavier. Comme ça j'ai juste qu'à allumer l'ordinateur et le, je le contrôle depuis, depuis ce, ce clavier-là, quoi. Donc si vous avez un clavier, si vous avez un ordinateur qui traîne dans un coin, ou que vous avez euh, une TV Box euh, Android euh, ou euh, Windows, bah c'est nickel ce genre de, de clavier. Surtout pour taper, si vous devez faire des recherches, là, taper avec un clavier comme ça, ce sera beaucoup plus facile qu'avec les, 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 les petits claviers euh, qu'on donne, qu'on offre souvent avec les, les, les Box TV Android. Là. Euh, les, trucs sont, les touches sont minuscules, et puis pour taper c'est super chiant, parce qu'on peut... On n'arrive pas à taper en regardant et le clavier et l'écran à la fois, enfin, c'est super chiant. Quoi. Euh, alors, les Poco F3 euh, en bleu et gris à 229 au lieu de 399 avec un coupon de 30 euros à cocher. Alors, euh, alors euh, ben là, le coupon a disparu. <rire> Donc ça veut dire que c'est fini. Euh, 259. Ah oui, bah ben oui, ben c'est ça. Euh, c'est en 128 peut-être. C'est moi qui me... Ben non, non. Bon, bah a priori, euh, c'est finito, hein, l'offre avec le coupon, donc c'est 259. Alors, il faut vraiment aller, aller vite, hein, sinon euh, le truc court. 
Et en blanc, ça donne quoi euh, Bon, voilà. Bah, plus de coupons. Alors, je vais voir dans les 128 gigas. Dans les modèles 100, 128. Euh, bah, non. Non, non, bah, pour le coup, euh, plus de coupons. Bon, il est à 200. Euh, la version 128. Bon, 256, pardon, est à 259. Donc, en fait, euh, la version 128 est plus chère. Revient plus cher en tout cas avec l'offre Prime Day là qu'ils font. Et revient plus cher que la version 256 Go. Donc toutes les couleurs sont à 259. Euh, non, sauf la noire qui est à 283. Donc, forcément c'est le modèle qui se vend le plus. Ah non, c'est un, un warehouse, donc c'est un reconditionné. Donc faites gaffe hein, si vous, vous mettez sur le noir. C'est un reconditionné. Donc en bleu, en blanc, euh, vous allez avoir euh, 259. Parce qu'il n'y a plus le coupon. Il y était tout à l'heure, mais là c'est fini. Donc avec un Snapdragon 870, donc c'est un, un très bon processeur. Hein. C'est la, donc c'est la génération juste avant le 888. Euh, sur certains jeux, vous verrez pas la différence euh, entre entre les deux processeurs. Euh, par contre, sur les gros gros jeux gourmands, oui, peut-être un petit peu quelques frames en moins euh, par par seconde, c'est tout. Alors ici iPad Pro euh, à 1500, 1605 au lieu de 1769, donc c'est pareil. Euh, les, la iPad sont une très très bonne tablette, comme j'ai expliqué plus tôt. Voilà, vous n'allez pas euh, si vous prenez un iPad, bon, avec ce, vu le prix, il euh, faut avoir un peu les moyens, mais vous ne serez pas dé déçus. Quoi. Ce sont des très très bonnes tablettes. Alors, euh, ensuite, Galaxy Tab 8, donc de chez Samsung, à 175 au lieu de 249. Alors, je vais aller voir si c'est toujours le cas. Euh, oui, 175, donc c'est même pas un Prime Day, donc ça veut dire que, que le truc va rester là pendant quelques jours, à mon avis. Euh, donc voilà, c'est pareil, c'est une très très bonne tablette aussi. Euh, en plus, si vous prenez un stylet avec, vous pourrez dessiner, comme sur euh, les iPads. Hein. Si vous prenez un stylet, euh, vous pourrez un stylet Bluetooth là, vous pourrez dessiner dessus, donc c'est super. Euh, c'est des très très bonnes tablettes. Euh. Pour ça, d'ailleurs, j'ai failli m'en acheter une pour dessiner justement. Et c'est un 10,5 pouces. Oui, en fait, personnellement, si je devais dessiner, je prendrais au-dessus. Hein. Je prendrais un 12 pouces minimum, parce que 10, euh, 10 pouces, on est quand même à l'étroit. Hein. C'est quand même petit. Euh, c'est plus intéressant. Euh, plus plus c'est grand, mieux c'est, je vais dire. Euh, ensuite, euh, TV LED ici, va TV LED 4K 108 de Philips, donc 108 cm, 43 pouces, à 349, donc ça c'est un super prix. Euh, bon, la différence n'est pas énorme, c'est 50 euros, mais c'est un, un très bon prix sur Amazon aussi. Euh, et alors c'était quoi C'était le 43... Ah bon, ben, il n'y est plus <rire> Voilà, <rire> c'est fini c'est fini, ben, sinon on a le 449, donc oui, c'est pas le même prix. Bon, ben, le, le 43 pouces c'est fini, donc ça, ça va quand même vachement vite. Hein. Bon, mais mais j'ai posté ça tout à l'heure, il, il y était encore, donc euh, je vérifie à chaque fois hein, quand je poste. C'est pour ça qu'il est important de, de suivre euh, de suivre sur Twitter euh, et sur Facebook, enfin, et ou sur Facebook, hein, euh, parce que je poste en temps réel, mais je vérifie systématiquement euh, les offres avant de les, les poster, hein, puisque forcément je clique sur le lien et je, je vois si le prix est bon. Si le prix est fini, euh, ben, je ne le mets pas tout simplement. Euh, alors, euh, Xbox ici, série X à 680, euh, donc c'est pareil, quoi. si vous êtes fan de jeux vidéo, euh, 680, en plus c'est pas un Prime Day, donc euh, c'est nickel, quoi. Donc 680, après je connais pas le prix plein de ce, des, euh, des Xbox, je vais vite, vite regarder, tiens. Xbox série X, euh, ah non, Xbox série X... C'est quoi les prix euh, Bon, tout ça, c'est de l'occasion. 690 sur l'occasion. Euh... Euh... Ok, bon, bon, en fait, il y a quasi de l'occasion. Donc, c'est un... D'accord, c'est un... Un... un vieux euh, vieille console, en fait. Tu sais, je connais pas bien, moi, les, les... les consoles. Euh... Ok, 680, donc c'est Amazon. Ok, ben, bon, a priori, c'est quand même une, une console euh, on trouve quasi quand... Quand euh, Ocase, alors série X, voilà ici, on n'a pas le prix, donc euh, oui, il était à 500 euh, des patates. Ok, 681, bon. Bon, ben, je pense que c'est effectivement, donc je ne sais pas si le prix est intéressant au final. J'ai regardé juste le prix, donc je connais pas bien les consoles, mais euh, ouais, c'est peut-être pas si intéressant que ça. C'est peut-être pas si intéressant que ça au final, donc je l'ai mis, mais bon, c'est peut-être pas si, si intéressant. Alors, euh, la série S ici à 239 euh, et de... ah ben, il a 219 là oui ben il a il, il a ah non c'est reconditionné par contre faut faire gaffe euh, 290 bah bon, il est remonté donc voilà bah, tout à l'heure il, il y était à hein, 239 donc bah, c'est fini celui-là euh, Redmi Watch 2 Lite à 48 euros donc je trouvais que c'est un super prix 
Euh, moi, moi j'ai acheté une Mi, Mi Band 7, euh, je l'ai payé 60 euros. Donc là, 48 euros, c'est un très très bon prix pour celui-là. Euh, donc de la voile 48 99, donc on est, on est tout, tout, toujours bon pour le prix, donc faut, faut pas hésiter. Euh, donc les écouteurs sans fil JBL Live Pro Plus à 79 au lieu de 179. Donc là, il y a une différence de 100 euros, c'est énorme. Euh, donc JBL en général fait du bon bon matos. Euh, moi j'ai une petite enceinte JBL, la Go 2 là, ça, ça dépote. Hein. Et ça gère super bien les basses. Je ne sais pas ce que vous valent euh, ces écouteurs-là. Enfin, vaut plutôt ces écouteurs-là. Euh, enfin, valent plutôt. Non, je ne sais pas ce que valent ces écouteurs-là. Mais euh, voilà, 119, enfin, euh, une baisse de 100 euros, c'est toujours ça de prix. Hein. Ensuite, ben, après, fini. après oui, hier soir, j'ai mis euh, la Amazfit Stratos à 97 au lieu de 130. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, puisque ça, ça date de hier soir, ça. Euh, 97, oui, ben, c'est bon, le prix est toujours bon. Donc la Stratos 3, qui est une montre connectée, assez robuste, euh, qui, est, qui, qui, est, qui est pas trop mal, de ce que j'ai pu voir comme euh, dans les vidéos. Par contre, l'écran est un peu bleuté, d'après ce que j'ai vu, euh, ça, 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 ça gênait pas mal de monde. À, à voir du coup si c'est un problème pour vous. Euh, ensuite, j'avais mis la Amazfit T-Rex, euh, 80 euros au lieu de 111 euros. On va voir si c'est toujours pareil. Euh, et ben, ben non, c'est fini. C'était fini, alors du coup, la Army... Ah, quoi que j'ai mis quoi 80. Euh, oui, bon, là c'est monté de, de 9 euros. En fait. Après, sinon, c'est les modèles Army Green, euh, Camo. Ah, bah ben, si, il y, y a toujours un. Il ben, y a même un coupon de 10, 10 euros sur le Green. Et ce qui fait qu'il reviendrait à 79. Donc, euh, ben, quasi 80 euros. Donc, ça, ça c'est super. Euh, et on a ici, euh, voilà, le blanc. Donc, ça, c'est un camouflage euh, Camo Green. Donc, c'est plus euh, vers euh, euh, hiver. Enfin, voilà, neige, neige et terre. Et ensuite ici on est à 99, donc il y a un coupon de 20 euros, donc ça reviendrait euh, 99, bah 79 hein, toujours, hein, en bleu là, espèce de bleu je crois. Euh, donc c'est un vert, un vert militaire, d'accord, ça, ça paraît même bleu le truc. Et ici on est vers un truc sable, euh, voilà, couleur sable et 89, coupon de 10 euros, donc 79. Alors ça c'est pas un vert militaire, c'est un gris en fait, d'accord. Donc Amazfit, alors <coughs> elle est bien. Elle est, elle est, en fait, son gros avantage, les Amazfit, c'est la résistance. C'est-à-dire, c'est vraiment comme les montres, je vais dire, de sport qu'on avait à l'époque, hein, sauf qu'il n'y avait pas ces écrans-là, c'était un, une bête montre à quartz, là. Mais par contre, le, le tour et tout est très solide. Donc, donc, si vous voulez vraiment une montre connectée euh, à taper partout, je vais dire, euh, pour faire votre sport ou pour faire du bricolage, sans craindre que, bah, que ça casse, hein, tout simplement, et eh ben ça c'est ça c'est super comme montre ça va forcément s'user hein, quand vous allez taper partout avec euh, elle va s'user le, le plastique en fait va va, va s'ébrécher et tout mais ça lui donnera un style vraiment utilisé après peut-être juste mettre une protection sur la sur l'écran si vous voulez vraiment éviter euh, voilà si vous êtes du genre à, à aller dans des endroits où il y a des pointes qui peuvent venir taper dans dans l'écran et rayer l'écran ou pire casser l'écran à ce moment-là une protection sera peut-être bienvenue juste sur l'écran mais tout le tour là vous allez rien risquer hein. c'est c'est une montre qui est faite justement pour être très solide euh, à l'utilisation euh, sur son pour, pour tour hein, sur le bracelet et sur euh, le, le boîtier euh, ben voilà ben on, ben on est bon là après après c'est des trucs que j'avais mis hier euh, la Garmin Venue tout ça bon ça ça, ça ça date de hier donc voilà donc voilà un peu ce qu'on a euh, je sais pas je dois avoir peut-être une quinzaine j'ai dû mettre une quinzaine de trucs euh, aujourd'hui donc c'est voilà c'est important vraiment de de vous abonner ici euh, sur le Twitter si vous avez Twitter ou euh, sur euh, le compte Facebook, sa page Facebook, si vous avez Facebook. Euh, bon, c'est la, la, la première jour, je veux, je veux que je la... Voilà, tac. Et euh, parce que ben, je poste ce que je trouve, euh, au fur et à mesure que je les trouve, je les poste. Et, euh, et quand je les poste, ben, je vérifie systématiquement que l'offre est bien euh, en cours. Hein. Parce que là, il suffit de voir, il j'ai posté des trucs il y a à peine une heure, et l'offre est déjà finie, il y a plus, il y a, il y a déjà plus. Donc c'est important, si vous voulez ne rien rater, de suivre ça. Après, je pense que les prochains jours ben, vont être beaucoup plus calmes, parce que là, c'était le, le, les Prime Day sur Amazon. Donc il y en avait beaucoup, j'ai posté voilà une, une quinzaine de trucs, ou une, une vingtaine de trucs, je sais plus. Euh, mais mais le prochain jour, ça va être beaucoup plus calme. Je pense qu'il y aura peut-être deux, trois euh, par jour. Euh, sauf s'il y a vraiment un truc super intéressant, je ferai une vidéo. Mais voilà, s'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a rien euh, sur le sur le compte euh, Twitter ou et Facebook, euh, c'est qu'il y, y a rien que moi j'estime intéressant en tout cas. Par contre, c'est vrai qu'en photo, j'ai pas trouvé grand chose pour les Prime Day. Il hein, y, y avait pas grand chose. Euh, bon, on verra bien. Peut-être que les prochains jours, il y aura des choses en, en photo. Parce que j'aime bien la photo, donc je connais un peu les, les appareils et tout ça. 
Euh, voilà, bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, qui était un peu plus longue aujourd'hui, là, était vachement longue. Euh, et euh, voilà, je mets tous les liens en description si vous voulez avoir directement accès. Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis ben, à la prochaine.